தமிழ் சமையல் உங்க பிரியா பேசுறான் நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கான நான் வீடியோ போடுற நோட்டிபிகேஷன் எல்லாமே வந்து சேரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுடே ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்ப்போம் டுடே ஸ்பெஷல் வந்து ஹோம்மேட் பிஸா பிஸா வந்து வீட்டில் எப்படி ஓவன் இல்லாமல் தவாலை செய்கிறதுன்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்ப்போம் நான் வந்து அரை கிலோவுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக வந்து மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சூடான பால் ஆலிவ் ஆயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ஈஸ்ட்டு ஒரு பாக்கெட் எடுத்திருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன் இப்போ வாங்க இப்போ நான் வந்து பாலை வந்து சூடான பாலை இதில் ஊற்றிக்கலாம் கூடவே ஈஸ்ட்டையும் நான் போட்டுக்கிறேன் சக்கரையும் போட்டுக்கிறேன் இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம் பத்து நிமிஷம் வந்து மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திறந்து பார்த்துடலாம் இது நல்லா புளிச்சு இருக்கு பார்த்தீங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ இதில் நான் மாவை அப்படி கொட்டிக்கிறேன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ பெசிஞ்சிடலாம் மாவ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிசி பிசிட்டியாச்சு இதை நீங்கள் வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் வைங்க அது உங்கள் இஷ்டம்தான் எவ்வளோ நேரம் வைக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் போட்டு நம்ம மூடி போட்டு வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பிஸாவுக்கு வந்து அந்த பிஸா மேலே தடவை ஒன்றில் நம்ம டொமேட்டோ சோர்ஸ் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த தக்காளியில் வந்து மேலே இருக்கிற இதை மட்டும் எடுத்துருங்க இதை எடுத்துட்டு இதை இப்படி நாலாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி எடுத்துட்ட உடனே நம்ம வந்து நான் தண்ணி வந்து கொதிக்குது கொதிக்க வச்சுருக்கேன் அதில் நான் போட்டுடுறேன் இது கூடயே வந்து நான் ரெண்டு மிளகாவும் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கொதிக்கிட்டோம் ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே விடுங்க நல்லா தக்காளி வேகிற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா வெந்துடுச்சு அதோடய தோல்லாம் வெளியே வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் எடுத்து ஐஸ் வாட்டரில் போட்டுடுறேன் ஐஸ் வாட்டர் வந்து ஒரு பவுலில் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஐஸ் க்யூப் போட்டு எடுத்து நம்ம அதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதோட தோல்லாம் நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் ஐஸ் வாட்டரில் போட்டதெல்லாம் சீக்கிரமாக வந்துடும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்துடுது இதை ஒரு மிக்சி ஜார்ல போட்டு இதையும் இந்த காஞ்ச மிளகாவையும் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ஆலிவ் எண்ணெய் இது கூட வந்து பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கின பூண்டு 
ஹேர்ப் வந்து நான் வந்து ஒரிடனாவும் பேசில் இதுவும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை தான் நம்ம வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் நல்லா வதங்கிட்டோம் இப்போ இது கூட உப்பு போட்டுக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்குது இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் இது பண்ணுவோம் இப்போ நல்லா வதங்கிடுது இதில் நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த துணைத்தவையும் அந்த காஷ்மீர் மிளகா போட்டோம் காஞ்சி மிளகா அதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு அரைச்சது அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் இப்போ இது கூடவே இந்த ஹேப்பு வந்து சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் சர்க்கரையும் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட அப்போ தான் அந்த புளிப்பு எல்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இதை நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் கிண்டி விட்டு போயிடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா திக் ஆகிடுச்சு கலரும் நல்லா வந்துருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அடுப்பு நிறுத்திடலாம் இப்போ வந்து பிஸ்ஸாக வந்து நம்ம வந்து ஊற வச்சோம் இல்லை பிஸ்ஸாக செய்கிறதுக்கு அந்த மாவு அதை நம்ம எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊற வச்ச மாவை வந்து பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் எப்படி இப்போ எப்படி நல்லா புஸ் புஸ்ன்னு வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு பிஸாக்கு வந்து நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எல் எல்லாத்தையும் போடுறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கிட்டும் போடலாம் இல்லை சில வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் அப்படியே போட்டுடலாம் கட் பண்ணி அது உங்கள் இஷ்டம் நான் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இந்த பே பேனில் இப்போ நம்ம வந்து நான் வதக்கி போடுறதால நான் வெங்காயம் கொஞ்சம் குடமிளகா எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் எங்களுக்கு வேணால் வேறு வெஜிடபிள்ஸ் கூட கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூட கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் பெப்பர் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் நல்லா வதக்குங்க ரொம்ப டீப் ஃப்ரை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை மீடியமாக வ வதக்குனா போதும் இப்போ வதக்கி நான் வந்து ஒரு பிளேட்டில் வந்து மாற்றி வச்சுட்டேன் நான் ரொம்ப வதக்கல லைட்டாக தான் வதக்கியிருக்கேன் இப்போ வந்து இதை இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாதிரி கொஞ்சம் மீடியம் சைஸு ரொம்ப மெடிசாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப மொத்தமாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா வந்துடும் அழகாக ரவுண்டாக உருட்டுங்க இப்போ இந்த வந்து நான் வந்து இந்த தவாவை நல்லா சூடு பண்ணிக்கினேன் இப்போ இதில் இதை போட்டுடலாம் அடுப்பை வந்து நல்லா அந்த ஸ்லிம்மான ரொம்ப அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது கரெக்டான இதில் வைங்க அப்போ தான் நல்லா வேகும் இப்போ இதை நல்லா நான் குத்தி விட்டுக்கிறேன் இந்த மாதிரி குத்தி விட்டுக்கோங்க பிஸாவை இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா குத்தி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து அந்த டொமேட்டோ இது செஞ்சோம்ல நம்ம அந்த சோஸு அதையும் வந்து இது கூடயே சேர்த்துக்கலாம் நம்ம
ஃபுல்லாக சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கடுத்தது இப்போ இது கூட வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வச்சிடலாம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் உங்கள் இஷ்டம் தான் வைக்கிறது இல்லாம் டெக்கரேஷன் இப்போ நான் ஆலிவ் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சீஸ் போட்டுருந்தா உங்களுக்கு வேணும்னா சிக்கன் கூட இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் பீஸா அந்த சிக்கன் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மாதிரி போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இது கூட சேர்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நான் மூடி வச்சுட்றேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிஸா வந்து அந்த ஃபொமாஜ்லாம் நல்லா சாரி சீஸ்லாம் வந்து நல்லா இதாகி மெல்ட் ஆகி வந்துடுது இப்போ வந்து இதை நம்ம வந்து பிளேட்டில் மாற்றிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து இந்த வானல்லே அழகாக வந்து பிஸா வந்து எப்படி பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்தோம் பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக இருக்குது ரொம்ப நைஸாகவும் இருக்குது அந்த இதெல்லாம் வெந்தும் இருக்குது நல்லா அதனால தான் வந்து கொஞ்சம் மொத்தமாகவும் இல்லாமல் மெலிசாகவும் இல்லாமல் மீடியம் சைஸில் போட சொன்னோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அடுத்த இதோட உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் பிரியா பாய் பாய்